。大家好，咱们今天继续共同来学习日本棋院基础教程的呃死活部分。呃，上一次咱们讲到了金龟甲啊，那今天咱们继续这部分的学习。我们先来看这道题，这道题啊，呃，是黑棋加了一个。咱们说正常来说呢，点方是第一个，那现在他加一个，咱们看怎么下。那这道题呢是白先劫，白棋的第一杆呢也是加一个，扳也是正常的，这一打吃。那黑棋呢，哎再往里藏，哎再往里跳，这样呢就形成了一个哎所谓的劫。那白棋如果不下这个家，选择立怎么样？立的话呀，这个棋就有问题了。他跳这个，嗯、呃，主渡，这时候变成了什么呢？成了个掩杀了。所以这个棋白棋是不成功的。我们再来看看这个棋型，这个棋型啊是要求白先活，看看这个棋白棋该怎么活的。白棋主渡，这是必须的。当对方加的时候呢，这里点是哎收金。那黑棋打，注意下一手棋很关键。如果下这个这个铺入啊，可就不对了啊，铺入成劫了。所以这个棋呢，应该是走这个。这样呢，哎，打了个劫不归。我们再来看一个黑棋扳的变化，那这个棋看看白棋又该如何应呢？那白棋这时候跳啊是一步进啊，对方再来扳的时候再来弯啊，那黑棋如果扳起来，哎，就形成这么个变化，这样呢成为打劫。那假如当他搬的时候，白棋不选择这个怪黑啊，选择这个挡，那黑棋有加，呃，白棋立，这样呢，这个棋啊，就黑棋反而杀白啊，之后大概就是他点入，哎，他一接，这样成死棋了，这不行啊。现在呀、啊，这个白棋这里又多了个子，问黑棋又该如何下呢？说实话呀，咱们这个金金龟角啊，变化非常非常的多啊。呃，咱们只是说今天就举一些例子，让大家脑子里有个印象啊。遇到这种情况，大概的应手是什么样的？好，咱们现在看这道题，这道题呢，黑棋当然点方啦，这个棋，呃。点方是很正常的一手棋，点方。那白棋的下手棋呢，拖一个，这都是看似有些古怪，是吧？这个时候呢，白这个白棋要粘，它为什么要粘呢？因为这里啊，如果不粘，呃，黑棋下是要下铺的，铺了以后这里就缩小一个这个空间，只要缩小空间了，这里的位置不够，所以他选择粘。那黑棋再来扳，大体上就是形成一个所谓的劫啊，打劫了。哎，这个他就说到了，他说到这个就是我刚才说这个问题。他说，如果这白棋选择立，那选择立的话，那黑棋这里就是扑进去啊，就形成这个变化了。这个变化呢，就是说，哎，也是一个打劫，是吧？是个打劫。我们再来看看这个棋型，那这个棋型呢？这回啊是少了这个扳，这边漏了一气。这时候让黑棋再来下，会是什么结果？是吧？黑先劫，一眼点方了。这个点方都是没有什么意义的啊。第一手棋先来点来，依然是白棋要下拖，那、嗯、黑棋再往前挺，住。如果你下这个呢，那黑棋就打吃了。
，下这个黑棋反吃，这样的话你提了他一走，这这成这成死棋了，这不行。所以在他搬的时候，那这个黑这个白棋啊，可以选择弯一个，啊，那你再走这就成劫，是吧？这成打劫了。当他拖的时候呢，黑棋当然也可以选择往这面长，咱们看看这个变化，那这个棋。黑棋，呃，白棋立下，这也是一个看似是劫，但实际呢，这成了，因为它漏着气呢，所以这个棋反而成净活了啊，这不行。这回呢，这个黑白棋又多了一个子，还漏着一气，那这个棋是什么结果呢？咱们看一看，黑棋依然是点了，是吧？白棋呢依然是拖，这个要粘的，不粘它就是它就扑进去了。哎，形成这么个棋，那这个棋就是所说的万年劫了，是吧？万年劫，万年劫呢就要看实战解决。嗯，暂时来说呢，双方不会轻易的走，不会轻易走。嗯，当然，你说这个棋下成这样，这个黑棋呀、啊，如果是选择粘住，就成双活，所以这个棋呢，呃，就就扔在这儿，扔在这儿呢，到时候看劫财再定。如果黑棋不选择贴这边，选择搬怎么样？大概，哎，大概就是这个样子，是吧？那这还是一个所谓的炸死牛，这样的话呢，白棋就。这个班这面是不对的，他这个横顶的目的就是说你不能去，哎，走这个。如果下这个的话呢，这这又成了一个所谓的紧结啊，这是个紧结，这成结了。这个这个是白棋失败是吧？我们再来看这个棋形，这个棋形也是很常见的。那这里没有子，咱们看看这个棋黑棋，呃，是不是净杀白棋？依然是这个点方，这个挤是哎起了作用了。他这一弯，那这回会发现这个棋成了这个净死了。你这个断和这个做眼形成剑合了啊、嗯。我们再来看看这个棋，这个棋啊，是多了个扳粘。那问白棋应该怎样去做活？这个方向很容易是这搞错的啊，很容易搞错。呃，就是说这个棋啊，白棋应该是顶在这边。有可能有人说，那我为什么不顶那边呢？这个就是哎要注意的。你不做这道题要没做过啊，你要是上来就是靠硬琢磨，那时间肯定是不够的，肯定。等实战出现了，你再来，你再想那就来不及了。这个棋呢，白棋、黑棋搬，哎，这样呢，它有这个，哎，这个它就活了。咱们来看看反方向是吧？反方向为什么不行？这个搬也是正常的，这是所谓的一个打劫。打劫当然不成功了。我们再来看看这道题，嗯、呃，那这道题呢是黑先白死，看看这个黑棋次序是很重要的。这你看这个所谓的这个金龟脚啊，有多少个变体啊？各种各样的变体太多了。哎，他这个一搬一靠，哎，这样的话呢就不行了。这道题呀、啊，好了，我再一搬，这就死了，是吧？如果不做搬的交换，直接就靠上来，那那这个就、哎、就形成了所谓的打劫了，这成打劫了。好，我们再来看看这道题，这道题呢是黑仙黑仙白死啊、嗯。今天的这个内容啊，我觉得对很多人来说可能都是颇有难度的。
这就是这一批视频呢，应该最少得看个两三遍吧，大体呢才能有一个这个这个基本的认识，是不容易啊。因为咱们第一期介绍金龟脚，我就说过，在以前的时候，那走会会走金龟脚的人，那是得最少得业务以上，甚至职业棋手他都走错。我记得好像是谁，以前有一个，就是我这办事办友先跟我说，就是职业的，都走错了，实战当中出现他都走错，所以不要不要强求自己啊。但是你基本的手法要有一个这个概念啊，大体上怎么应对啊，要知道。好，我们再来看看这道题，这道题呢，那黑棋啊，就是说要拖一个，拖一个，他走这个，再来点。哎，这个就形成了所谓的打劫。那如果说点错方向，从这边点行不行呢？从这边点，哎，就是会形成这么个棋，形成这么个棋，这就这就不行了，是吧？这就不行。我们再看看这道题。那黑棋首先呢？缩小眼位，这是要点啊！这个一看它就不行了，这就吃死了。嗯、呃，不搬，直接拖行吗？直接拖它这个棋都活了，这不行。这也是一个经常看见的死活题。咱们看看这道题，黑棋又该如何下呢？黑棋这个时候啊，点是要点，再往前踢，再来长，这样的话呢，这个杀气呢，白棋上不过啊。那他点的时候，如果走这个呢，哎，这个他也不活是吧？这回啊，这边漏了一气。那再来点，看看这个时候，这个白棋是活棋是死棋呢？白棋依然是要挡的，这都很正常吧？正是因为他漏了一气，所以这个棋可以继续吃。哎，这个呢？形成了打劫，是吧？是个劫。这回是漏两气了，漏两气，这回要轮到黑棋，又该如何下呢？那走上打劫就算成功了。这个时候加一个是好棋，这样呢就是形成了劫，是吧？那这里面。这时候记得搬呐、啊，假如是下力呢，这一长，这个棋白棋是不行，这成净死了，这不行。好，这个关于这个金龟角的变化呀、啊，刚才就是都是一些常识。因为内容是比较难的，所以我觉得呢，如果你想这个把这部分掌握的更清楚，那就得多看两遍，多看两遍。好吧，那咱们现在继续后面的内容，就是这道棋啊，是黑先白死，看看这个黑棋又该如何下。黑棋首先呢，哎，小飞才是正点啊，小飞是正点，这是来点是好棋，再一个。这个他就哎不行了。那如果大飞呢？这这道题啊，让我想起了以前的一个往事，就是那个时候我的水平还是也就是一段，可能也就一段吧。就我说的之前我讲过那段故事，就是那个强叶三跟那个我这个拜师拜友俩下的时候，就出现过这么一个话题，就是这个棋，他当时说，如他如果选择这个。呃，小飞呀、啊、好还是大飞好？哎，我的印象可深了，就是杀杀棋的时候，啊，最终他没杀死，啊、就是这个变化。嗯、啊，这是大飞的结果是不行的，这个是失败。我们再来看
。之前这个小飞的变化呀，白棋该咱选择是跳，如果下这个呢，这又是一个长形。假如这时候白棋选择跳呢，这也不行。好，那今天呢，咱们的死活题啊，由于时间的关系，只能讲到这里了。谢谢大家观看。